Так, рубрика «Что на обед?» продолжается. В общем, здесь что у меня? Внизу у меня я делала фасоль в томатном соусе, замочила на ночь и потом ее в томате чуть-чуть потушила и добавила туда лук. Этот процесс я не снимала, но там все очень легко. И, как видите, здесь у меня томаты черри, сыр тофу, перчик красный, лук парей. И что тут у меня еще? Два кусочка бекона. Хочется жирненького, иногда можно. Даже нужно. И рукола. Все поперчила, посолила. И соевый соус у меня здесь такой еще есть. Очень вкусненький. Добро пожаловать в новый влог. Начинаю его в ванной. В общем, что я, я хотела показать, что купила. Мы сегодня ездили в магазин, в ТК Макс. И там еще в парочку зашла. Нужно было кое-что купить. Вот. Такие небольшие покупочки сделали. Уже во всех магазинах так классно. Все уже украшать. Все достают к этому к Рождеству. Хэллоуин, вот так все красивенько, нарядненько, прям все хочется купить. Покажу только покупки из ТК Макс. Снимаю в ванной, потому что Ева уже спит, уже вечер у нас. Мне не было сразу времени все снять. Купила, как обычно, гель для душа. Мне нравится вот в этих бутылках, он большой и, в общем, мне нравится, он классный. 7 евро. Объем такой достаточно большой. 900, по а нет, 1 литр здесь. Потом взяла себе... Тоник для лица какой-то там очень, не знаю, вкусно пахнет. 7 евро в стеклянной бутылке. Я люблю, когда стеклянно. Мне кажется, они лучше. Потом Карина взяла зубные щетки. 5 штук деревянной палочкой. Не знаю, понравится, не понравится. 5 евро. Шампунь. Для всей семьи написано. Я взяла его, потому что... Тут тоже, по-моему, объем 1 литр, 950, и стоимость всего 7 евро. А эта фирма вообще, она хорошая. Ну, не знаю, посмотрим. Для меня, для Карины. Муж тоже иногда моими пользуется шампунями. Типа с протеином. Ну, ладно, посмотрим. Да, в принципе, какая разница, какой шампунь. У меня самое главное, потом маска какая-нибудь, что была. Так, дальше взяла я себе сыворотку коллаген серум. Это, по-моему, китайская, не корейская. Корейская, да. Смотрела Мадлен Корея, думаю, надо брать 7 евро. И еще я посмотрела, чтобы она была такая не мутная. Когда мутная, мне не очень нравится. А это такая прозрачная. Но сегодня попробую. У меня моя заканчивается. Ну, стоило она только 7, 7 евро. Поэтому нормально. Я все хочу купить виши, но она виши стоит 30 евро, я, мне жалко денег, поэтому пока вот это вот за 7 евро. И взяла еще крем под глаза, тоже какой-то там китайский, корейский, не знаю, посмотрим. Потому что сейчас зима, и у меня очень сохнет эта область, я думаю, хотя бы на, на, ну, перед сном под глазами увлажнять хоть чуть-чуточку, все-таки годы-гады. Поэтому вот так вот. Еще там муж купил себе спортивные штаны теплые на работу. Ну и все. А так еще в других магазинах по мелочи уже не стала снимать. Замочила на ночь чечевицу. Остатки у меня там были. Видите, сколько грязи. Но я не промываю. Я промываю потом. Но это не грязь, это такие эти, которые отросточки от нее. И завтра с утра, пока у меня будет время, сварю ее. И потом уже приду и буду готовить что-нибудь себе вкусненькое. 
Каждый вечер прихожу и Еву поправляю. Вот так вот она у меня спит. Я не знаю, как так можно вообще спать. Тадам! Ноги свешены сюда. Я не знаю, что ей там такое снится, что она вот так вот, вот у меня ворочается, что что чуть ли не вылетает из кровати. Здесь, кстати, у нее вот все перед, перед кроватью. Она складывает перед сном все время все, что вот ей нужно обязательно. Это моя книжка. Это я читаю и отвечаю по-немецки. Это мне Карина принесла из библиотеки. Сейчас я буду поправлять ее, чтобы спала нормально. И ночью она мне все время все просит маму укрой меня, маму попить, мама писать. Иди сейчас в магазин. Уже не знаю, что покупать и а что готовить. Что надоела эта готовка. Как бы себе-то я знаю, что приготовить, а для остальных вечная проблема. В общем, ездили в магазин, что-то там купили. Покажу чуть-чуть. Что купили? Ебу сразу забрали с садика. Разговаривала со воспитателем чуть-чуть по-немецки. У меня, не знаю, какой-то этот барьер языковой. Как только начинаю говорить все, все слова забываю, которые знаю. В голове все фразы знаю, начинаю говорить все. У меня такая каша. Ну так, чуть-чуть у нее спросила, кушает Ева в садике или нет. Но она говорит, что там сегодня кушала шница. Ева не ест овощи совсем. И говорит, кушай 20 а, грамм. А я <с> сердечко <с> сделала. Да, и еще сказала воспитатель, что Ева стала хорошо по-немецки говорить. Да, Ева? Да. В садике. Ева. Потому что до этого она вообще ничего и не я... говорила, не хотела. И я еще не взяла яйцо свое, Пегапен. Яйцо это по-немецки. Да. Научи. Молодец. Ева, слезь с мамой, пожалуйста, мне тяжело. Хорошо. На улице у нас такой холод собачий. Не знаю, собаку на улице не бегаешь, конечно, собаки нет. Но в, в этом в школе сегодня была так замерзла. У нас там все выветривают, выветривают, и опять эти окна раскроют, и сидишь там, мерзнешь, и пока домой дошла, тоже вся замерзла. Но сейчас уже вроде как будто потеплее. Но такая погода, то солнце, то не солнце, и на мозг давит. Такая имитя зависимая женщина стала. Бананы. Бананы всегда я беру чуть ли не этот. Через день хожу, покупаю бананы. Бананы улетают вообще в момент. Но не было там спелых. Вот два спелых взяла и пять таких. Но они уже завтра нормальные будут. Там взяла перчик, авокадо. У меня целый холодильник авокадо скоро будет. Пока дешевая я беру. Помидорки. Каша была по акции. Такая большая пачка. Килограмм 79 копеек. Выгодное предложение. Лучок. Это муж взял две шоколадки. Говорит, одна тебе, одна типа им. Но я как бы и не хотела шоколадки. Ну ладно, иногда бывает хочется очень. Ну еще Карина у меня есть, в принципе. Это для Евы. Орешки. Мне нравится покупать большую пачку сразу, потому что хватает надолго. Еще такие. Сейчас уже новогодние пошли все эти сладости. Эти прядники, кстати, очень вкусные, но сладкие. Я не могу. Но Ева говорит, я хочу булочку-сердечку. Я обычно покупаю такую простую. А тут такая маленькая получается шоколадная. После супчика. Потом большая тоже была упаковка сиропа гавы. Обычно маленькую покупаю за 250, а тут такая большая. 400, 500 миллилитров почти. Карина с Евой в кашу себе добавляют. Вернее, ну я Еве добавляю. Потом шампиньончики. Взяла гуакамоле, хотя я сама делаю, но, не знаю, я ходила по магазину, что-то вот мне хотелось, чего-то соленого или не соленого, что-то надо взять, в общем, взяла такую штуку. Но мне нравится она, которую я сама делаю, и покупную один раз брала, тоже неплохая, можно иногда. Потом моцарелла, сыр такой, сыр такой, это взял муж, две банки, э -э шпицы, шпицы такой напиток, типа этот газированный лимонад. Ну, ему нравится. Я, кстати, тоже пила, пробовала. Но я вот одну баночку вот попробовала, и все. И больше как бы нет у меня желания к таким напиткам абсолютно. Молоко, так, чтобы было. Э, взяла ветчину. Есть три вида свина, э, свинина, потом курица и индюк. Индюк, в общем, самый вкусный, муж сказал. Я не знаю, я не очень люблю такое. Но они едят. Муж и Карина рыбку нам с Кариной, яйца, вообще нужно было мясо, вот, такие для мужа и Карины, я такое не люблю, для меня это сильно жирное, ну и две пачки, 
куда куриная. Потом взяла такой стоку, контейнер. 4 евро стоил. Цвет мне так понравился. Что-то так подумала, что я не взяла больше. Мне нужны были такие контейнеры. Я туда складываю одежду в шкафу. У меня такие полки неудобные. И там нужно вот такие контейнеры ставить. Ну ладно, пока спортивную одежду свою туда, наверное, поставлю. А дальше видно будет. Еще куплю. Потом муж взял себе пиццу. Слава богу, пусть есть пиццу. Не надо ничего готовить. Такую пиццу, пиццу такую. И я взяла еще две пачки макарон по акции. Там были килограмм, евро 50. Сразу взяла две, чтобы... Вот лежали, нужны дома макароны. И не надо бежать там за ними. И вот, буду знать, что на дома лежат макароны. Вот, в принципе, все. 70 евро. Сейчас буду готовить обед для себя. Как обычно, для себя отдельно. Еще у меня шампиньончики. Лук такой, вот такой. Морковка, перчик и сыр тофу. Веганский. Сначала обжарю... Обжарю... Шампиньоны, добавлю морковку, потом лук, перец. Этот тоже потом попозже, потому что он очень быстро жарится. Мне без маникюра отдыхаю. Ноготь мой бедный, конечно. Ну и в конце сыр тофу вместо мяса. Конечно, не вегетарианка, но что-то мне в последнее время мясо не хочется. Всем готовлю мясо, а сама не ем. Ну и специи, конечно, соевый соус, все как обычно. А на гарнир к ним у меня будет э, чечевица. Я уже ее приготовила. Шампиньоны я обжариваю на сливочном масле, потому что так намного вкуснее. Очень-очень вкусно попробуйте. Такая вкуснота получилась. Шампиньончики поджарили, сыр тоже. Очень вкусно. Я, конечно, уже попробовала. Сегодня уже есть не буду, потому что уже поздно готовлю завтра на обед. У меня вот такая вкуснотища. Снимаю уже на другой день. Сейчас буду обедать. Ой, как это все вкусно. Просто вообще пальчики обидишь. В общем, у меня здесь... Чечевица, то, что я вчера готовила, свекла отварная с маслом, с этим с солью, с чесноком. И бутерброд еще такой сделала. Это такое камоле и помидорки на хлебушке. У нас... Поход опять небольшой, но уже поменьше подниматься мы будем. На улице так холодно, просто ужас, 8 градусов тепла. Ева! Я Еву так утеплила. Но мы так, не, не, не такой экстремальный у нас подъем, как в прошлый раз. Мы здесь уже были по поменьше, 3 километра, 3 600 вообще нам нужно подняться, 3 километра 600 метров. Погуляем чуть-чуть. В общем, передумали мы подниматься пешком. Я его увидела подъемники и захотела на подъемниках подниматься. Иди сядь со мной рядышком. Да. И захотела подниматься на, на подъемнике. И муж пошел за масками. Туда поднимемся на подъемнике, а обратно уже спустимся пешком. Пусть прокатится. Аттракцион такой. Я не помню, даже каталась на подъемнике. Ты каталась на подъемнике? Нет. Нет? А, нет. Слушай, не была тогда с нами. Нет, такая сладкая. Ну что скажешь? Спасибо. Спасибо? Скажи привет. Привет. Скажи, я в горах. Да? Я гора. Ева любит горы? Да. Очень? Да, ну там тяжело. Ну там тяжело подниматься, да? Она говорит, ой, там так тяжело подниматься, но все равно все время мы ей говорим, поедешь в горы? Она говорит, да, поеду. Такая молодец, активная. Карина, как всегда, не с нами, но у Карины сегодня она на работе и волейбол. Молодец, играет в волейбол. Вчера был вечером волейбол у нее. И сегодня утром она с утра пошла на волейбол умница. В общем, спортивная семья. А, кстати, этот подъемник стоит 5 евро на человека, но на ребенка бесплатно. Нам с мужем 10, а Еве бесплатно. Ева, ну как, тебе нравится? Да. Да? Она такая смешная. 
Und du gehst schon Dubak. Oi, auf der Tasche wird du Oh, nee, ich bin nicht so. 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 Ich а, я ей капюшоны одела, много капюшонов, поэтому она это, видно, не слышит ничего и громко говорит. Да? Да. Такая вообще довольная. Пришли в кафе, отправила мужа за кофе и за булочкой, Еве и себе, не знаю, что принесет. Ты отдыхаешь? Да. Тут большая скамейка. Поспать? Ну, поспи. Все, мы уже выдвигаемся домой, заехали в Макдональдс, покушали, вкусненько так очень и вредненько. Теперь не хочется Макдональдса, опять месяц, наверное. А, ну сколько, два, наверное, мы уже не ели, да, Макдональдс. Все, поехали домой, спасибо, что посмотрели этот влог. До новых встреч, пока-пока. Чао! Чао! Не забудьте поставить лайк.